ഹലോ ഹായ് യു ആർ വെൽക്കം ടു സെലിബ്രിറ്റി ചാറ്റ് റൂം സെലിബ്രിറ്റി ചാറ്റ് റൂമിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമ ആദം ജോൻ ആണ് ജിനു അബ്രഹാം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ മറ്റു വിശേഷങ്ങൾ ഇതിൽ അഭിനയിച്ച ആക്ടേഴ്സിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം നമസ്കാരം ഓരോ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഏത് ഏത് തരം വർക്കുമായി വരുമെന്നുള്ളൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ ഓണത്തിന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ആദം ജുവാൻ അപ്പോൾ അതിൽ ആദം ജുവാൻ പോത്തനും സിറിയക്കും നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് പൃഥ്വിരാജൻ നരയൻ ഹായ് വി വെരി ഹാപ്പി ടു ഹാവ് യു ബോത്ത് ഹാപ്പി ടു ബീ യു താങ്ക് യു അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ സിനിമയെ പറ്റി ആകെയുള്ളൊരു ഇത് ആ ടീസർ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന പ്രിൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറിവുകൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ടീസറിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറും അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽസും ഒക്കെ നമുക്കൊരു ഹൊറർ മൂവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രില്ലർ മൂവിയുടെ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ അഭിനയിച്ച ആക്ടേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ എന്താണ് ആദം ജോൻ ഒരു ഹൊറർ സിനിമയല്ല ഒരു ഹൊറർ സിനിമയുടെ സ്വഭാവം ഈ സിനിമയിൽ എവിടെയും ഇല്ല ഒരു ത്രില്ലർ ആണ് ഈ സിനിമ പക്ഷേ ഒരു ത്രില്ലർ സ്വഭാവം ഉള്ള ഒരു ഫാമിലി ഡ്രാമയാണ് ആക്ച്വലി അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കുടുംബകഥ പറയുന്ന സിനിമയാണ് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ക്യാരക്ടേഴ്സേ ഉള്ളൂ ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്സും അതിൻ്റെ ഡയനാമിക്സ് മാറുന്നതൊക്കെയാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന കഥാതന്തു അതിലേക്കൊരു സീരീസ് ഓഫ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസിലൂടെ ചില കഥാ വികസന വിശേഷങ്ങളിലൂടെ ഇതൊരു ഒരു സസ്പെൻസ് ത്രില്ലറിലേക്ക് മാറും ഈ സിനിമ അതാണ് ആഡം ജോൻ ആഡം ജോൻ എന്ന പോത്തൻ എന്ന ക്യാരക്ടർ ഒരു പ്ലാന്ററാണെന്നും അത് ഇയാൾ ഇയാൾ ആക്ച്വലി ഒരു വളരെ മോഡേൺ യങ് പ്രൊഫഷണലാണ് പക്ഷേ ഇയാളുടെ ജോലി ഈ ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത് ഇയാളുടെ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരായിട്ട് കൈമാറി വന്ന ഒരു പ്ലാന്റേഷൻ മുണ്ടക്കയത്തിനപ്പുറത്ത് ഒരു പ്ലാന്റേഷൻ നോക്കി നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇയാൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇയാളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇയാൾ വളരെ മോഡേൺ കക്ഷിയാണ് ഇയാൾ ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഇയാളുടെ പാസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏഴ് വർഷം മുമ്പാണ് അപ്പം അന്ന് ഇയാൾ ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതം ഇവിടെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിക്ക് ഓവറമാണോ ഇടയ്ക്കല്ലേ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ തോട്ടത്തിലേക്ക് വാ ദിൻ യു വിൽ നോ വാട്ട് ലൈഫ് ഇസ് എന്ന് ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു കക്ഷിയാണ് പക്ഷേ ഇയാളുടെ യങ്ങ ബ്രദർ നേരത്തെ തന്നെ കോളേജിൽ കൂടെ പഠിച്ചൊരു പെൺകുട്ടിയെ പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച് സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇയാളുടെ അമ്മയും അവരോടൊപ്പം അവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വളരെ വലിയ ഒരു പൗരാണികമായ ഒരു വീട്ടിൽ ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ച ഇയാൾ ഈ തോട്ടവും കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇയാൾ ഫാമിലിയെ കാണാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു അങ്ങനത്തെ ലൈഫുള്ള ഒരു കക്ഷിയാണ് ഇവിടെ ഈ യാദർശ്യമായിട്ടൊരു പെൺകുട്ടിയെ കാണുകയും ആ പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാവുകയും ഇയാളുടെ ഫാമിലിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി കുടുംബമായി പോയി പെണ്ണ് കാണൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചടങ്ങ് സോക്കോൾഡ് ഒരു ചടങ്ങിൽ ചടങ്ങിലൂടെ ഇയാൾ ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനുമായി സംസാരിച്ച് ഇവരുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ പുതുതായി വിവാഹിതനായ ആഡം അയാളുടെ ന്യൂലി മാരീഡ് വൈഫുമായി കുറച്ച് നാൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ കഴിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് ഇയാളുടെ ഏഴ് വർഷം മുമ്പുള്ള ജീവിതം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇയാൾ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ലൈഫ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസിലൂടെ കടന്ന് അതുമായൊക്കെ എങ്ങനെയോ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആൻഡ് ഈസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് മാൻ കറൻറ്റ്ലി എന്നാൽ ഇപ്പോഴും പ്രസൻറ്റിലും ഹീസ് അഗെയിൻ ഹോണ്ടഡ് ബൈ എ സീരീസ് ഓഫ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഭൂതകാലത്തിൽ അയാൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തൊരു തെറ്റിന് അയാൾക്ക് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാനൊരു അവസരം അയാൾക്ക് ലൈഫ് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഹീ ഡിസൈഡ്സ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണം ഐ ഷുഡ് യൂസ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു റൈറ്റ് ദ റോങ് ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ് അതാണ് സിനിമയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ബേസിക്കലി കുറച്ച് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഈ പ്ലാന്റേഷൻ കാലഘട്ടം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആ സെവൻ ഇയേഴ്സും സ്കോട്ട്ലൻഡും ആണോ മേജർ പോർഷൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിനിമയുടെ ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റും സ്കോട്ട്ലൻഡിലാണ് ഇയാളുടെ ഏഴ് വർഷം മുമ്പുള്ള ആഡം ജോൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു
ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളും അറിയാവുന്ന കൂടെ ഒരു പഠി പഠന കാലഘട്ടം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സ്കോട്ട്ലാൻഡ് കാലഘട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ഒറിജിനൽ ഒന്നും ട്രൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ സിനിമയിൽ ഇവരെ കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവരെ കാണിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നത് ആ അതൊരു ഡയലോഗിൽ തന്നെ അത് ഇഷ്ടം അത് പടം കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗിൽ തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഷീൻ ലൈക്ക് ദ ബീൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ യേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത ഘടകം ആസ് എൻ ആക്ടർ ആസ് എൻ ആക്ടർ അട്രാക്ട് ചെയ്ത ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഞാൻ പൃഥ്വിയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും അത് ഞങ്ങളിതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത പടങ്ങളും നല്ല സിനിമകളായിരുന്നു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വി വ ലക്കി ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ് ഫിലിം അപ്പോൾ ഇതിന് പിന്നെ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഐ മിസ്റ്റ് എ ഫിലിം വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഇം അത് അതൊരു ഫാക്ടറായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വന്നപ്പോൾ ഐ ഡി ഐ ഐ ഡി വോണ്ട് ടു തിങ്ക് ആൻഡ് ജിനുവിനെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് ജിനു മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജിനു ഒന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സോ ജിനു ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയുന്നു ആൻഡ് പൃഥ്വി ഈസ് ഡൂയിങ് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഐ വാസ് ഇൻ ഫോർ ഇറ്റ് കഥ കേട്ടപ്പോൾ ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ഒരു അൺയൂഷ്വൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബബ്ലി ഒരു ഫോറിൻ ലൊക്കയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമോഷ ഒരു ഫാമിലി ഡ്രാമയിൽ ഒരു സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ പ്രോബ്ലി ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ ഡോണ്ട് നോ ഐ മീൻ ഐ തിങ്ക് സോ അല്ലെ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഈ സ്വഭാവമുള്ളൊരു സിനിമ മൈറ്റ് ബി ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ആൻഡ് ആ യെസ് ജിനു ഇബ്രാഹിമിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് സ്ക്രീൻ റൈറ്റർ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ആപ്പ് ആണോ ശരിക്കും ഇതിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അത് ജിനുവിനോട് ചോദിക്കണം ആക്ച്വലി എനിക്കറിയില്ല ജിനുവിൻ്റെ ജിനു എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇതിനു മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടുള്ള രണ്ട് സിനിമകളിലും ഞാനാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ച ഞാനാണ് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സം സിനിമ കുറച്ച് പോർഷൻസ് സ്കോട്ട്ലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് ജിനു ഞാൻ ഒരുമിച്ചോട്ടുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അന്ന് എഡിൻബ്രയിൽ കാണാനിടായ ഇടയായ ഒരു പത്രവാർത്തയാണ് ഈ ആഡം ജോയൻ്റെ പ്രധാന ഇൻസ്പിറേഷൻ ആ പത്രവാർത്ത എന്താണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ദെൻ ഐ ലാവ് ടു ടെലി ദ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ദി ഫിലിം അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ പത്രവാർത്ത ഉണ്ടാവുകയും അതിനകത്തൊരു സിനിമയുടെ സാധ്യത എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും പിന്നീട് ഒന്നര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജിനു വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അത് ഞാൻ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഐ സെഡ് ഡൂയിങ് ദിസ് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു അതിനെത്ര കാലത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു വർഷം മുമ്പായിരിക്കും കേൾപ്പിച്ചതോ രണ്ട് രണ്ട് വർഷം രണ്ടര വർഷമായി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൽ സ്ക്രീൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന സിനിമ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ പാറ്റേണിൽ ത്രില്ലർ ഒരു പാറ്റേണിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പോവുകയും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ശശികുമാറുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദവും അതിൻ്റെ ഇമോഷൻസും ഒക്കെ വർക്കൗട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ ആ ഡിറക്ടർ അദ്ദേഹം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇതിന് ആക്ച്വലി എന്നോട് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് എക്സ്ട്ര എനിക്ക് തോന്നി ഒരു വളരെ ടു ദ പോയിൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നുവൻസസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിനെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അന്ന് ഡയറക്ടർ ആരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ജിനുവിനോട് പറഞ്ഞു ജിനു ഇപ്പോൾ ഈ എന്നോട് ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂവൻസസ് എല്ലാം അതുപോലെ കൺവേ ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ മേ ബി ഇത് മറ്റൊരു ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു സിനിമ ചിലപ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആ ഡയറക്ടർക്ക് സാധിച്ചേക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു ഡൂ ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഞാനത് പറഞ്ഞ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ജിനുവിൻ്റെ ഉത്തരം ഇത് ഞാൻ രാജുവിനോട് എങ്ങനെ പറയും എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാം റോങ് ഇൻ ഇറ്റ് ഐ മീൻ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ജിനുവിൻ്റെ ഡയറക്ടോറിയൽ ഇതില് ഒരു സോക്കോൾ ഒരു കൺവെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചറിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇത് വ്യത്യാസം വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് ഒരു സോക്കോൾ ഹീറോയിന്റെ പെയർ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മിഷ്ടിയാണ് ഷീ പ്ലേസ് മൈ വൈഫ് ഇൻ ദ ഫിലിം പക്ഷെ സിനിമയിലെ പ്രധാന ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് and she plays my brother's wife appo uh, avanu yan
and spend time together. But I think all the screen time mainly Prithvi da gude and Adam da gat. Probably, my gada off screen friendship is indirectly or directly helping us on the and I'm very comfortable. Ado terusye itu mada angani airi kiam. Ila and throughout these years it has been good and going on. So. Uh, it is definitely helpful for the film. The Adyam Samvidana Jena Cinema Prathvi Rajana Vikti and Ayagana Sedu Moidin Langle Angana Payasra Angana Pura Munal Uruada Cinema Varana. The first directorial venture right to Verena Ale Prathvi Raja Angana Adelek and the criteria Sangurkana script letter mother and grounded on Nolano Langle. Absolutely. I usually ask for a narration in the script. I ask for a narration in the script. Basically, in the script, I try and make a judgment on how clear is he about how he wants to say the story. I discuss how he is planning to make it. I have a judge in the cinema. 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 Once I am convinced about that, Pudhiya Directors and Sammanthi Chathalam, I am pinned in the so-called clout. I am convinced that there is a great team in the assembly. I am convinced that the producer is not going to be able to do this film. That budget is not best to do this film. It is best not to do this film. Once they are in, if you have a new director, for example, R.S. Vimal, Moedin, Chiyan, If you have a camera, you can see Vimal and Vimal, but you can see that Vimal is a little bit of a gravity. I have a script for Vimal, which is a very interesting script, and it is a very talented one. I have a script for Vimal, but I have a script for Vimal. I try and set up a system where the director will be then able to make the film the way it should be made. Okay, okay. Execute is not all? Exactly. Okay, adun deh, idun deh music side korang kalangan kalau kesesuaian ni, Deepak Dev, Prithviraj cinema, adun deh order combination paraimbo, beri nol, alah. Deepak Dev, idun lek, itu nol Prithviraj. Ini tu actually, terangi, terangi sama itu macam tu music director, orang punya genuine, orang tu music director orang tu singa, I mean, tu orang ni kaya rile lah, what happen? He at one point genuine, ni beli cerita orang tu, ni orang alat cinti kaya mandu, tu orang tu. So then I said, then talk to Deepak, karena Deepak ni dah suruh tanah. ई सिनेमा के आवश्यक मतलब दरम म्यूजिक का क्रिएटियन साथी के ना दर म्यूजिक दर ट्राना नहीं की तो नहीं, सो आई दीपक ने यहाँ बोला चु, जिन्हों वैन मेड दीपक एंड दे हिट इट ऑफ वेरी वेल, जिन्हों दीपक ने हमारे पेट्टन में सिंग गए, पिन्ना वैन इट वाज अ प्रोसेस, हमारे डिस्कस ये नो, दीपक चला � Adalah tetapi cuma orang itu dan dia has sung a song also. Ah, dah nampak deh. Adalah. Adalah tetapi cuma orang itu. Adalah. Adalah. Actually, itu orang itu adalah. Itu orang itu. Number itu song. Ah. Di ini ada love song itu orang itu is is actually Deepak Dev in the first ever composition. Adalah. 1998 le Deepak Chronic Bachelor rakyat cegah ini Mumbai. Adalah Deepak itu music director. Cinema itu music director. Adalah ini Mumbai. Dia pakai kompos ia dari first complete tune anu. Aduh pinnya tu anginnya, aduh, orang sinema ini kan mati pati lah. Dia pakai macam tu nang arkai sila udah lost track lagi. Orang itu asam reyatri. Ini ke WhatsApp le, baru dia ajar tu, hey, this is my first ever tune. Apa dia? Ippa anda sister tu lekang dapat. Just wanted you to listen to it. Nuaran yang ajar tu. Kaya tu orang yang jam berani tu ni arkan kudu kerja. This is our song. Nuaran yang mana fix dia dah. Ada mana dulu kartik ke body love song atau tune anu. Okay. Abah ini le pertiara jam ada part body orang tu. Elah. Ah. Perangai orang tu cile. Ikan ini satu bishaya ni apa? Ada tu anak like I just heard. Macam tu, ni kalau Scotland shoot team part tu second half le. Walau important time. I mean every stage is important. Khususnya Adam ini character undergo jin, satu pertengah satu strain, alinggil strain flight le satu situation le. There is a song there is which comes and per satu pelik le, kita shoot team berana. Ini ada music ada yang Raju ke macam and that was that was pertama catchy, you know, that tune, you know. Aduh, ini kan? Nampol poy, windum. It, it, it. Some, some tunes I like. Then, macam petan dah dengan. It, it, it gets into you. Yeah. Pini ada. Ni orang orang berada. Abang tu Scotland tu, mana tiri cuci. Orang tu pernah pergi. Pergi says that Deepak has asked him to sing the song. And no kumpa, alu cuci kumpa. It is. Ila, ini berada combo. Apa itu? Hitai. Pini, ah character, ah samet. Jangan alu. Pini, pini alu cuci. It was very perfect actually. Orang, satu emotional dialogue ini, selesa. It goes to 
through prithvi's voice the song starts nu parayunathu it actually is helped in, in that film adu okay appo oru thriller nu parayumba nammal pratheekshikkunna oru or action electricity ok undao adukke idile namukku idra action cinema alla there is a very elaborately shot action sequence in the film pakshe idra action cinema aayittu qualify cheyan mathramulla action onnum idilla idu action nu parayunathu polum oru ee character inde oru final straw no it's his last attempt mm-hmm. at, at trying to do something appo adile kananda even a action polum oru extremely emotional oru oru talathil aanu adu exist cheyunathu okay angane aanu adu execute cheyidirikkunnathu alle okay scotland engane undayirunnu ningal sadharana reethil oru vaada salangalil shoot cheyapadunna oru vaada salangalil oru vaada location il act cheyidirulla aalukalana appo scotland enna geography idine etra maatram ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും അറിയാൻ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളതുകൊണ്ടും ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹി ആൻസർ ദാറ്റ് കാരണം ടു ബി ഫ്രാങ്ക് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസസ് ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ലണ്ടൻ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ദറ്റ് ഒരു പക്ഷേ തിരിച്ചു വരാൻ തോന്നാത്ത ഇതിനും ഭംഗി തോന്നാവുന്നു പക്ഷേ എന്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡ് ബ്യൂട്ടി അതുപോലെ അല്ല നമ്മൾ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് വാസ് വെരി ക്ലിയർ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് പൃഥ്വിയും ജിനു ആൻഡ് ഓൾ ദി വെരി ഷുവർ ദാറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഫോറിനിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോട്ട്സും ലൊക്കാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും വേ യു ഷൂട്ട് വേ യു ഷോ ദ ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫോറിൻ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ സ്പെസിഫിക് ഷോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഇതതൊന്നും അല്ലാണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പടത്തിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ക്യാരക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് സ്കോട്ട്ലൻഡിന് ബാക്കി അയർലൻഡ് അതുപോലെ ലണ്ടനിൽ നിന്നും കാണുന്ന ബ്യൂട്ടി അല്ല Uh, there is something mis- or mystic beauty in Scotland. But yeah. that is not denoted in the way that we are shooting in Scotland. Yeah. So the beauty that you see in the film is a different kind of beauty yeah. for the film, for the script. Yeah. In the film, there is a lot of beauty in the film. I think that we are shooting in Scotland and we are shooting in Scotland. 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 We are നമ്മൾ സിനിമ അങ്ങനത്തെ സിനിമ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യില്ല വി ഹവ് ഷോർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ എസ് സ്കോട്ട്ലൻഡിനെ ഇതുവരെ കാണിക്കാത്ത രീതിയിൽ കാണിക്കണം ആ ക്യാരക്ടറാണ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല അത് ബേസിക്കലി ആ നഗരത്തിന്റെ ഒരു മിസ്റ്ററി ആണോ നമുക്ക് ഇതിൽ നഗരത്തിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ ഫിലിം ഷോർട്ട് നോട്ട് ബെറിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ചെറിയ കൗണ്ടി ഉണ്ട് എഡിൻ പറയുന്ന ഒരു വൺ ആർ അവേ അവിടെയാണ് അവിടെയും അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജിത്തു ദാമോദർ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുക ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സിനിമാഗ്രാഫർ ആണ് വെരി ഗുഡ് സിനിമാഗ്രാഫർ ആണ് ജിത്തു പക്ഷെ അങ്ങനെ ജിത്തുവിന്റെ സിനിമാഗ്രാഫി സാധാരണ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് വലിയ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീസർ ഇറങ്ങിയ ദിവസം ടീസർ യൂട്യൂബിൽ റിലീസ് ആയ ദിവസം എനിക്കൊരു പത്ത് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹൂസ് എ ക്യാമറമാൻ അതായത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ജിത്തു ഇസ് എൻ എക്സ്ട്രീംലി ടാലന്റഡ് സിനിമാഗ്രാഫർ ഉടൻ തന്നെ എനിക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉടൻ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന പേരുകൾ ഒന്നായി മാറണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈസ്റ്റർ ടൈമിലൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ ആയിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തത് തോന്നുന്നു ലെനാജി ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങള് ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ ഒക്കെ പറഞ്ഞ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈസ്റ്റർ ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടുത്തെ ആഘോഷങ്ങൾ ഈസ്റ്ററിന് വൈകുന്നേരം ലൊക്കേഷനിൽ ഈസ്റ്റർ ഈസ്റ്റർ ഡേ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഭയങ്കര ക്ലീൻ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി സ്കോട്ടിഷ് ക്യാറ്റൽ ഹൗസ് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പിൾ വാങ്ങിച്ച് ദ മെയിൻ ഇൻ ദ ഹോം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈസ്റ്റർ ദിവസം വന്ന അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ വകയൊരു ചെറിയ പാർട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആറു മണിക്ക് ശേഷം ഇറ്റ് ഇസ് അൺബിലീവ്ലി കോൾഡ് ടൈംസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ആർ എൻജോയിങ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു എൻജോയ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഫാക്ടർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇറ്റ് വാസ് പാർട്ട് 
അത് കഴിഞ്ഞ അത് ഡിട്രോയിറ്റ് ക്രോസിംഗ് എന്ന പേരിലാണ് ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ടൈറ്റിൽ ഇട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ടൈറ്റിൽ റിമൈൻസ് അതിനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ടാഗ് ലൈൻ പോലെ ദാറ്റ് ടൈറ്റിൽ റിമൈൻ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ക്യാൻവാസ് ഉണ്ടാവോ സിനിമയ്ക്ക് ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് ആൻ ആക്ഷൻ ഫിലിം ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് ആൻ ആക്ഷൻ ഫിലിം ആൻഡ് ഒരു ഈയൊരു ശ്രീലങ്കൻ യു എസ് ഈ കാനഡ യു എസ് ബോർഡറിലുള്ള ഒരു ശ്രീലങ്കൻ ട്രക്ക് കാർട്ടേലിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ആക്ഷൻ ഫിലിം ബേസിക്കലി ആൻഡ് അതിനൊരു മലയാളം ടൈറ്റിൽ ഇസ് രണം നരേഞ്ചി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓണം ഓണം മോസ്റ്റ്ലി ഐ ബീൻ ചെന്നൈ മോസ്റ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ഈ ആഡം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ തമിഴ് ചില സിനിമകളിൽ പോയി പെടാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പെടുകയല്ല തമിഴ് സിനിമകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ചെന്നൈയിൽ നിന്നും ദൂരെ പലപ്പോഴും ഔട്ട്സ്കേർട്ട്സ് ഓഫ് ചെന്നൈ സിറ്റിയിൽ വല്ല തമിഴ് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ചില സമയത്ത് വിഷു മോണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഞാൻ മാത്രമായിരിക്കും നൂറ് പേരുള്ള ക്രൗഡിൽ ഒരു മലയാളി പക്ഷെ വിഷു അവിടെ ഇല്ലേ വിഷു ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് വിഷു ആയിട്ടല്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഐതിഹ്യമായിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ പുത്താണ്ട് വാഴ്ത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഹാപ്പി വിഷു എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവരിപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ ഒരു സംഭവം ഹാപ്പി ഓണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവരും അത് മാത്രമാണ് ഒരു ഓണം ഞാൻ അപ്പോൾ ഇത്തവണ പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ എം ദേർ ഇൻ ചെന്നൈ പക്ഷേ പടം റിലീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഐ വിൽ ബി ഇൻ കേരള മോസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ മീ സോ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത് തമിഴിലാണ് ഇറങ്ങാനുള്ള പടം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റ എന്നാണ് പടത്തിൻ്റെ പേര് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ല അതൊരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കലി ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് അത് ഒരു ഡ്രാമയാണ് ഓക്കെ എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആദം ജോയൻ ഒരു വലിയ ഹിറ്റായി മാറി താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക്സ് ലോട്